我居然被顾雅慧给陷害了。这个男人还没走，他到底是谁？你怎么在这儿？叶思辰，他和顾雅慧不是要举办婚礼了吗？是你怎么在这儿？这是我的房间，忘了。啊，我说我是被人陷害的。你们，你们在做什么？那么信任你，你就这么对我？顾小姐，顾小姐，您未婚夫背叛您了，您还会跟他结婚吗？行，顾小姐，您的婚礼还会如期举行吗？求你们不要再。检点，我该趁早掐死你！昨晚的事情不是你设计好的。顾总，你在胡说八道些什么呀？顾小豆豆，我一直都把你当做我的亲妹妹，可你现在不仅跟我的未婚夫落港，还把脏水泼到我身上。好一朵白莲花，到底是造了什么孽，生出你这个赔钱货？你说还不处理？昨晚的事。错在我，我不会顶。你说什么？一个穷小子，一个私生女，倒也是门当户对。也不知道爷爷当初怎么想，居然让我嫁给叶思辰。既然如此啊，婚礼如期举行，新娘换成顾童。现在全世界都已经知道我抢了姐姐的未婚夫，你们的目的已经达到，又何必再铺张浪费的举办什么婚礼？他倒是聪明，这样也好。免得被外人看笑话，那就送你一套房子作为嫁妆。不需要，从今往后我不会再接受你们的任何东西。这，不要房子，我们住哪儿？我现在刚回帝都，暂时还没有住处。不过我一会儿就会出去看房租房，不会饿着你。哦，放心，我不挑食，不会让你们来的。你当然不挑食，你们才不会跟顾桐这种人搞在一起，不像我。瞬间接触了，可都是冷酷气质的高层。不挑食不代表饥不择食。看来你口中那个冷特助啊，不明白这个道理。冷云什么时候眼光这么低？看来这个特助也该换了。好好好，不同刚从南方技校学厨师回来，正好多拿点剩菜剩饭打分你。这就不劳你费心了。今天的事我一定讨回来。明明是你们自己搞的，赖不得我。走吧。接下来就住这儿，先勉为其难的住着吧，等到时候有钱了、啊、再换更好的。对了，这个房子只有一室一厅，所以我住卧室，你睡客厅。我们都睡过，还分这么清楚干什么？昨晚的事情是个意外，我们还没结婚呢。还有，你也不能一直被我养着吧，你还是赶紧找个工作。好，我明天就去找。我明天就去威尔逊酒店上班了。我给你转了点钱，当做你这两天的生活费，你看一下够不够？够了。那我就先去睡了，你早点休息。
顾家还真把我当做穷小子。要不是顾雅慧手上戴着那个龙凤玉镯，顾家我看都不会看上你。但是现在。事情的发展已经开始有点意思了。不懂，做的什么饭？客人都投诉了。能把酒店不倒闭吗？好、啊，客人在哪儿？我去看看。是你的，没想到威尔逊的员工素质这么差，当着客人的面儿态度都这么强硬，这要是传出去，不好意思，他是刚来的，还不懂事。老小姐，您就多分配着去。愣着干什么？还不快给姚小姐道歉？这饭菜变成这样，他们高兴，凭什么让我道歉？不同啊。我知道你是怕被开除，所以才这么说。不过，你要是认真跟我们道歉，我们呀不会追究的。少在那心心过意，你也不行也行。顾彤，我本来没想把事情闹大的。还有没有天理了？威尔逊的员工居然当众骂人，就是他，说的他们不仅难吃，而且还有头发，不仅当众造谣侮辱我们，还出口骂人。大家以后不要再来了。顾总，赶紧道歉，不要影响我们酒店的声誉。就这种人还当厨子，没见过吗？啊！放开！放开！你干嘛？顾总，你干什么？干！你看不出来吗？反正被你们这么一闹，工作我也搞错了，大家还不如一块同归于尽算了。这碗炒饭被你这样破都得行，可真是闹。希望他下辈子赔钱的好点。这个贱人，你住手！耿特助，我们提出建议也只是为了威尔逊酒店越来越好，但是你看这个顾彤。他不仅造谣我们，还动手打人。你既然在这里，可一定要为我们做主啊！这件事情到底怎么回事？你们两个心知肚明。告诫你俩，不要在威尔逊造谣生事。合理的意见我们自然欢迎，反感闹事，后悔自负。把这两个人拉进黑名单。是是。以后再让我看到酒店发生这种糗事。这个经理就不要干了。是是，还有你。完了完了，搞出这么大的乱子，又被辞退了。你不仅直接回击顾客，还将顾客的脸按到炒饭里，差点让我们威尔逊的名誉受损。按理来说，我会直接将你辞退，并且背负酒店的巨额损失。完蛋，他全都看见了。当年那是他们主动挑事的份上，就不追究你的责任了。另外，你去办转正手续吧。我这是被提前转正了，太好了，我竟然因祸得福了。叶少，事情就按照您吩咐的办好了。看到了，你脾气得改改，怪不得这么多员工怕你。叶少，您真的要和顾彤住在锦绣新村吗？那地方太破了，要不给您换套房子吧？不用，那挺好。顾彤说<咳>：“我的意思是，那里正好可以掩盖我的身份。对了，公司的事，继续，身份要保密。”是，叶总，嗯，您不会喜欢上顾彤吧？最近挺八卦呀、啊，事干少了是吧？顾氏那边，您打算怎么处理？新项目暂缓，其他的日后再说吧。是，那是叶思成啊，不对，如果叶思成真有这样的气势，顾雅慧也不会甩掉他。兴许是我看错人了，但，难道真的是他？
呃，孙总啊，呃，明天这个项目咱们见一面。好好好。好好原来是我多想，也不知道叶思辰工作找的怎么样了。你怎么来了？这不想着你下班了吗？就来接你。怎么样？第一天上班，酒店有没有人欺负你？有的话，告诉我，我收拾他。你这么厉害，谁敢欺负我？我可告诉你，嗯、我不过才几天就转正了。我老婆这么厉害，嗯，那这可让我怎么办呢？无论叫什么呢？对了，我给你打电话，你怎么没接呀、啊？哦哦好，这不是忙着找工作吗？没看到。没事，我现在已经有工作了，你慢慢找没关系。小童，秦楚风那个混蛋劈腿了，他跟人在威尔逊开房，你离得近，明天帮我去把他的车废了。我怕他到时候听到风声逃跑，我马上就过来。好。我马上就去，你先回家等我。喂，喂，奔驰迈巴赫，车牌尾号是 Z， 哼，看来就是你了。看我不好好教训教训！干什么？老套住！这你怎么会在这儿？真巧啊！这不会是你的车吧？我不会是刮错车了吧？你对我说做了什么？那个冷冷特助，我真不是，是，我真不知道这是您的车，我以为是我那个闺蜜渣男男朋友的车。我弄错了，不过你放心，既既然是我弄坏的，我一定会赔给你。你知道这车多少钱吗？多多少钱呢？怎么了？发生什么事了？啊、叶思辰。我完蛋了！怎么就完蛋了？嗯，跟我说说，发生什么事了？我陪你一起想办法。我把我们酒店冷特助的车给弄坏，你知道他那辆车要多少钱？要一千万呢、嗯！我把人家车胎扎了，车漆刮了，还把人家尾气管堵。我这辈子。还能还清吗？也许冷渊不会要你赔的。那怎么行？是我无缘无故弄坏了别人的车，那我就必须给他修好。而且人家冷特助提前帮我转正了，我可不能忘恩负义。算了，我还是赶紧想想办法，搞点外快，赶紧赚钱还给他。好，我们赔他。不过呢，也别太担心了，注意休息，注意身体。嗯去吧。那个叶思成，我以后可能就养不起你，要不你还是赶紧找个工作。嗯，好。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我没想到他刚刚突然跑走，谁去看这个？帮闺蜜教训渣男，挺讲义气。总之，车子是你的，你打算怎么处理？他都说要赔了
，先看看他怎么处理。真是不好意思，还麻烦你帮我找地址出去。哎呀，你说什么话呢？咱们可是铁杆闺蜜、啊。嗯，不过你真的不需要帮忙吗？不用，是我自己弄货车了，自己做事，自己带。而且说不定在这里推销洋酒赚的提成，还能让我小赚一笔。我都给里面打好招呼了，会给你安排最高端的贵宾包厢，那里面的人出手的可大方。谢了，那我就先去上班了。好。你好，请问您这里需要酒水吗？叶思辰怎么在这里？他被包养了？难道这就是他找的工作？这几新婚夫妇夜总会偶遇，女的卖酒，男的当鸭。他居然为了凑钱出来卖酒。随便来一瓶。好嘞。你看这瓶。这瓶啊，这瓶也不错啊。你放开！你放开！你喝了，我喜欢。还挺喝，我喜欢。啊啊！臭婊子，你敢打我、啊，我他妈今天弄死你！冷总，你刚才的行为很过分，请跟这位小姐道歉。冷总说。你要为了这个女人毁掉我的生意吗？对不起，我不给，这对这位小姐出钱不逊，还动手动脚。这次看在冷涛这面子上，你可以放过我。还有下次，我我还打你。这酒是程总开的，是不是该买单？我。算我账上，我双倍赔赔偿。谢谢你，冷特助。不应该谢我吗？你怎么跑来这种地方卖酒？你怎么跑来这种地方卖酒？我来这种地方卖酒怎么了？我堂堂正正赚钱，有什么问题吗？怎么没问题了？你知道刚才有多危险吗？在这种地方遇到危险的几率有多大？你一个女人，我一个女人怎么了？我才不怕他们呢！你知道他是谁吗？你怎么不怕了？你就放心吧，不管他是谁，只要敢对我动手动脚，就有好看。是是是，你最厉害了，要不是有冷月在，陈九是绝对不会放过你。你呀、啊，还是别在这里说教我。去里面陪你的金主贵妇，他们条件好，能让你吃好穿好，比跟着我强多了。你想什么呢？那两个女人呢？是来来跟冷特助谈项目的。我这不是想帮着你赚钱还债吗？冷特助的司机啊，刚好出差，这不借着关系过来顶他两天班吗？我想着呀、啊，在他面前帮你多说两句好话，这样咱们不是能少还点钱吗？他的车不是被我弄坏了吗？还需要司机？他们那种人，怎么可能就一台车？再说了，我今天来是过来帮他挡酒的，根本就不是你想的。原来是这样，那你可要好好干，赔偿的事情我会想办法，千万别走后门，别乱我把柄。放心，知道。那你快点回去吧，免得让别人说你偷懒。你也是，早点回家，别干太累。嗯。我其实是出来帮老头子拿酒的。刚那女人是没打错，我
？为什么你们都帮他？还有你，要不是你，我早把你吞进去。<笑><笑>你最好别惹他，否则让你死得很难看。还有，给你个机会，去把刚刚那个人的酒水全买。这样，我我现在就去，我现在就去。哼以后应酬，记得打探对方人品，知道吗？是。这李少，这顾彤没认出你的身份吗？没有。那就好，这顾彤怎么在这里卖酒啊？还不是为了还你的修理费。那我明天告诉他不用还了，先不急，看他怎么办吧。你干什么？你别乱来，我可不怕你。你这些酒，我全要了。什么？我说你这些酒，我全要了。我应该没听错吧？那你卖不卖？卖卖卖！老板大气。他这又是什么眼神啊？你下次买酒再来找我。回来了。哦哦，我的工资是日结的。那、啊、这是今天的，拿去还修理费吧。这些钱你拿着好好收拾收拾自己，别出去丢了冷特助的脸。钱的事情，我会想办法解决的。我不想你再去夜总会卖酒了，太危险了那里。要是再遇到跟今天一样的情况怎么办？你放心，那些问题我都能解决的。而且你是不知道，那个人后面还特意跑过来把我的酒都买了。这些钱你拿着去吃点好的，不用担心我，我还有别的办法。好吧。啊，时间不早了，那我就先去睡觉了。你早点休息。嗯。一十百千万。五万块，我去，发财了！啊！谢思辰，我有好消息要告诉你。起床了，吃饭了，什么好消息啊？没想到你还会做饭呢！我会的可多了，以后啊，你慢慢就知道了。来，快尝尝，味道好不好？嗯，味道不错哎。没想到你的手艺还挺好的。这男人可没白养，居然还给我做了早餐，我这是捡到宝了。对了，你刚刚说的好消息是什么？你知道我昨天晚上赚了多少提成吗？多少钱？五万块。这么多啊！而且我给你转了两千块当生活费。要不要别委屈自己啊？不用，你还是呢，把这些钱赶紧还住宿费，那样我们可以早点把钱还清了。好、哦。能让我还，日子也要过嘛，你就拿着吧。说过了，我要养你的。好，那我收下了。嗯。对了，嗯
。你不是在跟冷渊当司机吗？就这个点，你怎么还不去上班？你妈知道吗？哦、对了，你不是在跟冷渊当司机吗？就这个点，怎么还不上班？你不怕迟到吗？啊、呃，昨晚应酬太晚了，冷特助他让我今天十点半到公司就行。嗯。嗯，原来是这样。办公时间来不及了，我得去兼职了。慢一点，你慢慢吃。慢。姐，这身衣服穿在你身上真是太好看，光彩。光起来吧。好嘞，姐。下次再来啊，姐！小彤姐，你今天都开了八竿了，好羡慕你啊！我也不知道怎么回事，好像自从结婚之后，我的财运就意外的，难道叶思成是忘妻命？如果真是这样，我可要抱紧大腿，早日还清债务，陪他过上好日子。对吧？要最贵的吧。谢谢叶总。欢迎光临，怎么是你们？怎么不欢迎啊？当然欢迎。哎，既然欢迎的话，就把你们店里最贵重的物品拿出来看看，记得多拿点儿，你也好能多挣点提成，管冷渊的钱。他们怎么知道？恨不得跳出去。这件颜色也太亮了吧！这件也不合身啊！你都挑的什么东西？顾彤，你什么服务态度啊？挑的这都什么啊？这已经是店里最贵的衣服，你们要是不行，可以去别家。明明就是你自己眼光不好，你还在这里找借口。你们店长呢？我要投诉你！你们不要太过分啊！顾彤，你跟谁说话呢？还强不想要这份工作了？明明是他们行，这么多顾客都在等着呢，有人闹事，你不会先喊保安吧？你们自己都不。保安，把他们带走。你们，你们到那里能狗眼？我们两个是来消费的。消费？你们两位消费了什么？如果两位拒绝离开的话，我将会死。算了，你给我等着。啊、叶思辰，你不是在上班吗？你怎么来商场？我跟冷特助在附近谈业务。原来是这样啊！告诉你，我今天又赚了多少钱？待会儿就找我们先还他一部分，到时一账我还清了，吃香喝辣。那就这么说定了。啊、那这样我先走了，不要太累，注意身体。拜拜。来，快这里就我去。还得有点高，包起来。哎，好好好。冷特助，上次不是说只是暂缓合作，要重审一下项目吗？怎么就直接取消合作了呢？哎，我们哪里做的不好可以改啊？喂，冷特助，喂，华晨怎么会取消合作？这到底是怎么回事？气死我了！真是气死我了！出租花了冷特助的车还那么嚣张，真是气死我了！什么？谁划坏了冷特助的车？爸，这还不知道吧？顾彤彤划了冷特助的车，欠他百万债务，现在正打工还债呢。怪不得华晨取消了跟我们的合作，原来是他为了冷特助。啊，取消合作，那我们的前期的投入岂不是？这都是因为顾彤这个贱人，生来就是祸害我们顾家的。上次我去餐厅找顾彤麻烦，冷特助就暂缓了合作。这次我去服装店找顾彤，冷特助就直接取消了合作。难道冷头猪看上了顾彤？顾彤还真是有本事，怎么让冷头猪这么维护他？你不是一直说你跟冷渊相处的很好吗？他怎么会去维护顾彤？那是因为顾彤更为冷头猪啊！这私生女果然是生的贱，雅慧，你一定要好好想想办法。雅慧，我有个好消息告诉你。什么好消息？楚风的小舅程九在帝都夜总会被一个卖酒女给打了。我听楚风的转述，倒是很像顾彤。要是我们能联合程九，说不定……你先问顾程九，我马上去找你。妈
，各司不同，死定了。真不好意思啊，客人突然点了这么多酒，我实在是腾不出手。那个，你能帮我拿几瓶吗？没事，我帮你一起去送。真是太谢谢你了。酒店快到了，需要帮你们打牌吗？打牌可以啊，可不过我们买这么多酒，就得陪我们喝点。我们这有五个人，要不然陪我们一人喝几杯。抱歉啊，几位大哥，我今天不太舒服，要不我先陪你们喝一杯，等明天我再陪大家喝个尽兴，行吗？不舒服，你干的就是这个行业，不陪我们喝，我现在就投诉你。我是真的不舒服。刚刚还吃了胃药，几位大哥，你们就别为难他了，他是真的不舒服，大不了他的酒我帮他喝。小妞，你还挺讲义气，那行，只要你把这杯喝了，桌上的这一打，我们再来一份，好不好算花？当然。终于上钩了，哼！陆凤姐，我们走吧。哦，你喝醉了，我先扶你到休息室休息一会儿吧。这这有点烫。果然是你们搞的。我就让你帮我试试效果。原来你们打的是这个主意，那不如我就帮你们一把。雨已经上钩了，程总，您再好好想想。搞定。杨木叔，你就等自作自受。真是，人间尤物。杨木叔，这边是你，不同的。杨木叔，你冷静点，我我我是你男朋友的酒。别乱说！不要走！不要走！不要走！小莫说，这可是你夫人要求。还真是一场好戏。杨莫说，我送你这个礼物，你应该很喜欢吧？嗯、看来还是有几分本事，是我想抢你。杨小姐，杨小姐，人我给你带来了。啊，那就行，你先走吧。行。那那我先走了。那个杨小姐，你答应我的钱。知道知道，先出去吧。哎，谢谢杨小姐。走，鲁峰把顾小姐扶到客房里面，会不会有危险？给我看好了，如果发生什么事，立马行动。一定要保护顾小姐的安全。是。夜总会鱼龙混杂，才提醒过她。这女人真不是个省心的主。我还是得亲自去一趟。顾桐，你想不到你也有今天吗？之前你对我百般羞辱，现在呢，终于给你报仇了。不过在此之前，还是好好享受我送给你的礼物吧。回来了，什么事这么开心啊？今天我可是近距离的看了一场好戏呢。什么好戏、啊？幸好你早早发现了他们的计划，要不然呢、啊，后果不堪设想。同样的计策，我才不会傻到中第二次。这么好的事儿，咱们不得好好庆祝庆祝？行，你想怎么庆祝？
，等我先换身衣服，一会儿带你下岗门去。嗯，去吧。喂，叶少，你有什么吩咐？你现在去黄都夜总会，把今天的监控记录删了，然后把程九给我绑过来，务必让他知道得罪顾童会有多大的代价。是。竟然中了这个恶套，下次遇到他一定弄死他。啊！呃、冷看住，您这是干什么呀？干什么？爸，上次不是警告过你不许动顾童吗？程总今天所作所为又是什么意思？啊，冷他说，啊，我以为这份是路见不平，谁知道他是您的人啊？我要是知道知道，你见我十个胆子我都不敢动他。冷他说，我求你，放开一命，放我一马。叶少，程九已经控制住了，等您处置。程九。我给你两条路：一，三天内程家彻底在帝都消失；二，你自断双手，以表决心。叶少，难道顾通不是冷门，是叶思辰的女人？这个叶思辰，叶，难道是叶家的后人？那个隐秘的财阀世家，掌控世界数万亿财富流通的金融巨鳄？叶少，你相信我，我真的恨顾通，我以后要他，我肯定把他当赌注控制，求你放我一马。这已经是活路了，他不选，冷渊。你帮他选，既然这样，那就帮不了。我我我我选，我选，我马上带着恒家从你们时间中消失，求你们给我一条活路，我可以命。好，记住了，下次再见。死路一条。顾恒，我可弄到你了，你还有脸找我？顾鹏，我知道是我错了，你原谅我好不好？你这一套，在我这里可不行。别走，顾鹏，经理要开除我，警察要抓我，现在只有你能救我了。我知道之前是我狠于心跳了，嫉妒你业绩比我好，所以我才……但是现在我真的知道错了。知道错了？要是昨晚我没能及时发现端倪，我就被……你给我滚！我以后再也不想看到你。顾鹏，你就帮我这一回。你帮我这一回，我以后做牛做马我都报答你。叔父，你还真是没救。宝儿，快点报警、啊！不要，不要！不同这个贱人，他到底怎么知道的？哥，小雅，我到帝都机场了。好，我马上去接你。哥，我不知道顾彤那个贱人他是怎么欺负我的。他还能做什么？让你这么生气？哎，爸妈，顾彤呢？他不知道我今天回来吗？别提他，提起来我就生气。妈，你怎么也这么生气？哎呀，哥，你是不知道顾彤那个贱人，趁我不注意，跟叶思辰搞在一起了。他黄了冷特助的车，毁了我们和华晨集团的合作。哥，你这次回来可一定要帮我出这口气。爸，他说的是真的。嗯。哥，你看，这对奸夫淫妇的丑闻现在还在这儿呢。这是叶思辰。对呀、啊，你说这穷小子跟顾彤倒是门当户对。哦，这个人绝不是一个穷小子，当年我在我亲眼看到了咱的副总统的面。哥，你怎么了？没事，可能导致他有些困了。爸妈，我先回房间了。去吧。喂，等等，哥，你回国了？嗯，怎么样，有空吗？要不要一起喝杯咖啡啊？好啊。好、哦。哥，我跟你讲，顾彤现在还在夜总会卖酒呢，到处招蜂引蝶。他就跟他妈一个样。对呀、啊，还别赚钱。无所不用其极呀、啊！这位叶先生身份尊贵神秘，我只查出他的产业遍布世界各地。叶思辰果然不是穷小子这么简单，这都送上门来了，最后挺便宜的顾董。说不定当初穷小子并不是因为顾董
。叶思成长得也不错啊，他要是跟顾彤一起去夜总会卖酒，钱来得更快。我觉得也是。喜欢他们女的，你的心事吧。卖女厕所砸了自己的脚还不知道。浩南，你怎么说话呢？哥，我们才是一家人。你在顾彤面前装好哥哥，装成这那个是吧？我。算了，不能要冤枉。爸，还是处理吧。哥，我才是你亲妹妹。最近发生的事儿，我都听说了。这小雅太任性了，我想她给你道个歉。不用了，我已经习惯了。啊，对了，你和叶思辰相处，也就那样吧。哎。我知道你最近缺钱用，这里边有五十万，你要是还拿我当哥的话，就收下。这钱我不能收，而且我自己能赚钱。叶思成也在给冷烟做司机，我们俩生活还是没有问题。你说叶思成在给冷烟做司机？是啊，而且他做的还挺好。看来顾彤对叶思成的身份一无所知。彤彤，你真的喜欢他吗？还是？还是因为那天晚上的事情，你不得不这么做。如果你是逼不得已的话，哥可以帮你给他分开。这毕竟叶思辰订婚对象是小雅，我不能让你替他背锅呀。你来找我是想让我跟叶思辰分手？顾雅会陷害我和叶思辰，把婚约推给我，却来劝我和叶思辰分手。你更希望顾雅会和叶思辰在一起？为什么？彤彤，你这就误会大哥了。大哥就是想。你的另外一半能给你带来幸福。这叶思辰整天游手好闲，连个稳定工作都没有，配不上。几年没见这死丫头变得这么敏锐，马上就看穿了我的心思。原来差不多，没有谁配不上谁。我还有事，就先走。彤彤，哥是为了你好。这叶思辰、啊，你别说了，既然都已经背锅了，那就继续背下去。而且叶思辰他没有你们想象的那么笨，他还是挺好。叶时辰当然好，好到无人能及。可这么好的事，我怎么能让他让给你？等等，哥真的是为了你好，你好好想想。思辰，最开始相娶的是小雅，不是你呀。想什么呢？这么出神？叶思辰，你当初为什么会向爷爷提出要与顾雅慧定下婚约啊？哦，这是。我救他的回报。至于顾雅慧，也是他定的。原来不是你选的。你说什么？没什么，那很晚了，我要先去休息了。我最高兴什么？难道是我喜欢他？<笑>你出生，这里很安全，他们一定找不到我们的。谢谢你救了我，我一定会回来找你的。来来来，冷川，快坐。我给你介绍一下，这是我闺蜜顾彤，漂亮吧？单身。啊我为什么说我单身？离家少爷、优质男，不比那个吃软饭的叶思辰强。啊，顾小姐好，我叫林南川。我去趟卫生间，你们先聊。嗯嗯。啊，嗯、那个肖宇指出让我陪他吃饭，我不知道。呃、嗯、哦，没关系，他也没说有朋友会来。嗯。嗯哎哎哎！慢慢的，慢慢的。回家洗帽。叶思辰，你怎么来了？走。这位先生，你这是做什么？顾彤是我老婆，我带她走，有什么意思吗？呃，林先生，不好意思，你跟那些少女说一声。叶思辰，你干什么？你弄疼我了。背着我跟别的男的拉拉扯扯，你问我干什么？什么拉拉扯扯？叶思辰，你说话怎么那么难听？我说话难听，你做的事就很好看吗？我本来以为你和顾雅慧不一样，没想到
天思辰，你疯了吗？不是疯了，我看到别的男的拉拉扯扯，我就嫉妒这样疯了。骨头，你在乎过我的感受吗？天思辰，骨头，你真的不知道我对你的感觉吗？好了，我先回去上班了，有什么事回家再说。顾桐呢？被她老公带走了呀。老公，叶思辰，那个穷小子真是见不得一点顾桐好，他根本就配不上我们家顾桐，还好意思抢人？我闺蜜又漂亮又能干，你难道就没有一点看上吗？没有。再说了，她不是有老公吗？又没有领证，算什么老公呀？真没点配得上。这样，那只是你一厢情愿的想法吧？你到底站在谁那边了？我当然站你这边。什么？你说叶思辰是帝都叶家的继承人？他也可能是华晨背后的老板，可你们却把他推给了顾桐。怎么可能？我派人调查过，他就是一个没工作、没文凭的小混混。爸，你叶家的实力，想隐藏一个那资料，你根本查不到。你也不好好想想，爷爷那么心疼小雅，他怎么可能把小雅嫁给小混混？这么说的话，如果真是这样，那就让顾桐把他还给丫丫。爸，你想的太简单了。你们当初嫌弃他，现在又让他回来，可能吗？那也不能便宜了顾桐。顾氏必须搭上华晨的业务。浩南，你有什么办法？小雅的生日宴倒是一个不错的机器，可以先缓解一下他和叶思成的关系。不管怎么说，叶思成最开始想娶的女人毕竟是小雅。哥，你看我新买的包好看吗？好看。小雅，这一次你的生日宴，我会邀请顾桐和叶思成。我不管你们之前发生什么，但这一次，你必须要对叶思成客客气气的。你跟他缓和一下关系，最好能重新获得他对你的好感。明白了吗？他一个穷鬼，我凭什么对他客气？我没跟你开玩笑，这一次不只是为了你自己，也是为了我们顾家顾氏，明白吗？好嘛好嘛，知道了。你凶什么凶？这也是爸的意思，谢谢。知道了。喂，顾雅慧的生日宴，我们要去吗？生日宴，也许能找机会弄清卓子的事。好啊，去吧。哼、嗯，刚跟我好上，又想去别的女人生日宴。叶思辰来了，你好好去招待一下，记住，我招待好你。顾桐、叶思辰、萧雨，欢迎来到我的生日宴。叶思辰，我有话想对你说，你跟我说。我去一趟。这个顾雅慧是不是吃错药了？怎么对叶思辰这么热情？谁知道呢？你是不是吃错了？我才没有！嗨，南川，你也来了。啊，好久不见，李先生。不客气。南川，你陪彤彤好好聊一聊。浩南哥，我找你有事。你进来。什么话不能在这儿说，渣男
郭大小姐有什么事和你说吧。叶思辰，之前的事是我不对，希望你不要跟我计较。你指的是陷害我跟顾彤的事？总之，当时是我头脑一热，我向你道歉。道歉不必了，托你的福，我跟顾彤现在挺好。你到底要怎么样才能原谅我？顾小姐的手镯挺特别的，我能看看吗？给你，那我就当你原谅我了。那边还有宾客要招待，我先过去了，一会儿再来找你拿。叶思辰，让我对你客客气气，你也配？你就等着出丑吧。这的确是我当年送出去的桌子，难道？那个小女孩真的是顾雅慧。不好意思，各位，打扰大家的雅兴了。请问有人看到我的手镯了吗？这个手镯对于我来说真的很重要，这么多年，只有最重要的场合我才会戴着它。可是，可是它现在不见了。如果有人看到，请务必要还给我。今晚来做我名宿舍的人，偷东西都偷到宴会上来了。谁说不是嘛？顾大小姐都快气哭了。这个顾雅慧又整什么幺蛾子？顾大小姐，张玉先生手里的镯子不会是你丢的吧？这男人谁呀、啊？好大的胆子，居然敢在顾家的宴会上偷东西、啊！就穿成这样就来参加宴会，说不定他就是干这种勾当的。这不是之前跟顾大小姐的妹妹搞在一起的那个穷鬼吗？难怪手脚不干净。都给我闭嘴！是顾雅慧摘下来让我看的，我相信你。这个镯子是我让叶思辰拿过来的。妹妹，你怎么能这样呢？就算你再喜欢这个镯子，你也不能让你男人来偷吧？听说郭大小姐的妹妹是个私生女，果然品行不端。叶思辰没有偷，因为这镯子本来就是我的。什么？这手镯竟然不是顾大小姐的？这怎么可能？为了开脱，竟然信口雌黄，真是恬不知耻。妹妹，这镯子可是爷爷留给我的，你怎么能说是你的呢？咱们可都是一家人，你们两个只要认真向我道歉，我不会跟你计较的。顾大小姐如此大气，还不道歉？就是就是。小杨，你又在闹什么？我，你两个是我的，你知道我这镯子戴了好久，可是爷爷留给我的。别胡闹，思辰，怎么可能碰你的镯子？他可是，浩南，你怎么向着外人说话？雅雅怎么可能冤枉他？行了，都不要说了。呃，这两个小姐妹肯定是有什么误会，他们私下可以解决啊。大家继续玩吧，散了吧，散了吧，玩的开心。叶思辰平白无故的被冤枉成贼，这件事情就这么算了吗？顾雅慧，你说这镯子是你，那你知道镯子有什么秘密吗？一个手镯能有什么秘密？该不会是顾彤玄虚吧？顾彤，你还嫌不够丢人吗？赶紧把镯子还我，我就让爸爸多给你和叶思辰一些钱。顾雅慧已经够了，今天是你的生日宴会，非要弄得这么难看。如果我能解开镯子的秘密，是不是就能证明我就是镯子的主？这个镯子不但能打开，而且里面镶嵌着一颗蓝宝石。真的有蓝宝石？太美了，这一定价值不菲吧？看来这手里真的是顾二小姐，而并非是顾大小姐。就是啊，这个镯子就是不同的，一定是你顾雅慧抢去的，还好意思说是顾爷爷留给你的？什么帝都第一名媛，当众陷害妹妹，真是不要脸！真是豪门是非多。怎么回事？不是爷爷留给你的镯子吗？可是爷爷并没有告诉我手镯可以打开。我不知道，你当然不知道，因为这镯子本来就是你。一个镯子而已，搞得乌烟瘴气。胡通，适可而止。既然证明了我和叶思辰的亲密，这镯子也算是物归原主，我们这就算。爸，爸，你为什么打我？竟敢污蔑叶思辰偷你的手镯，你知道自己闯了多大的祸吗？老公，你怎么向着那个穷小子？他跟顾彤就是跟丫丫搅和一起的。妈，你醒醒吧！叶思辰是叶丫的继承人，是华晨背后的老板。那个窝囊废怎么可能是叶家继承人？可
哥，你搞错了吧？叶子辰他就是顾童养的小混混。闭嘴！浩南，事已至此，有什么办法？难道是真的？那个小混混真的是叶家继承人？哥，那你一定要把叶子辰给我抢回来呀、啊！他本来就是要娶我的。浩南，若真是如此，那必须把叶子辰给抢回来，让他娶雅雅。这本来今天是个好机会，可结果……哥，你为什么不早点告诉我他的身份啊？我要是早知道的话，就怕你知道后表现的太过殷勤。这叶思辰刻意隐瞒身份试探我们顾家，我猜那个手镯应该是他和爷爷达成婚约协议的信物。妈，怎么办啊？这手镯是顾头，叶思辰更不会娶我了。啊！别急，妈一定会帮你想办法。他一定会让你坐上叶家夫人的位置，盖世就一定是你的。顾童，别想抢走。嗯，就知道顾家人没安好心。可是你呢？一听说顾雅慧要过生日，就立刻说要去。谢谢你救了我，我一定会回来找你的。顾童，原来你才是那个小女孩，我跟你可真是命中注定。顾雅慧一对你假笑，你就被人牵着鼻子走。你说，你是不是还想做顾家的豪门女婿？还是说，你看上了顾雅慧那张脸？今天要不是我救你，你可就蹲大牢了。好，好，好，那这样我能不能带你去吃大餐，好好报答你的救命之恩？哼，这还差不多。我饿死了，刚在樱桃镇没懂事。叶思辰，你请吃大餐也没必要来这儿吧？你知道这里多贵吗？嗯，放心吧，我有冷渊给我的优惠券，可以免单。免单？嗯，别客气，随便点。这个冷渊对你这么好，该不会是有什么特殊癖好？这脑子一天天想什么呢？快。看看吃什么？嗯，有事儿。叶思辰，对不起，是我太任性了。爸爸已经教训过我了，我不该诬陷你偷手镯。我，我只是看到你跟顾童在一起太生气了。你是我未婚夫，当初设计你和顾童夜市，也是想试探你对我的真心。我真知道错了。所以呢？所以。你可不可以原谅我？不管你是穷还是没工作，我都不嫌弃。我愿意跟你履行婚约。我在吃饭，挂了。怎么，顾雅慧又看上你了？嗯，脸变倒是挺快的。是啊，他还说他不在乎我没钱，不在乎我没工作，不在乎我穷。之前会陷害我们呢，也是因为看我们在一起他嫉妒。你说吧。我应不应该跟他在一起呢？这是你自己的事情，问我干嘛？你是我老婆，不问你，问谁？谁？谁是你老婆？这么喜欢这桌子？只是觉得高兴。他说小的时候，救过的一个小男孩给我的。他当时还说回来找我们。没想到这么多年过去了，他都一直没有回应信，所以已经没有机会把镯子还给他了。所以你的意思是，其实你想把这镯子还给他？是啊，这个镯子这么特别，而且又是他随身携带，我想这对他来说一定很重要。我也一直都想找个机会把他从顾雅慧手里夺回来，总有一天我会把这个镯子还给那个小男孩。你想想啊，你是他的救命恩人，一个镯子不算什么。而且或许呢，这个镯子的主人呢，觉得只送你一个镯子，还远远不够呢。那他还想怎么样呢？也许他会非常非常的努力，继承家业，壮大自己的势力，成为一个全球知名的大富豪，然后来迎娶你，报答他的救命之恩。
谢思辰，你这个故事好老土，这都什么年代？叶思辰，你说这个故事是不是想暗示我什么？暗暗示你是吗？你是不是在试探我？你担心，如果有一天有一个大富豪很喜欢我，说要娶我，我就会不要你。<笑>我就是这个意思。放心吧，就算真的有个人喜欢我，然后想报答我，我也会拒绝。报恩又不用牺牲自己的终身幸福，而且我只喜欢过平淡快乐的生活。我不选豪门，也不想成为豪门太太，我是不会做这种梦的，更不会像我妈一样。而且更重要的是，我已经有你了，就不需要别人了。我先睡了，晚安。嗯、就是那个富可敌国的叶家呀，他们家老祖宗战争年代那可是战功彪炳，子孙后代都是各个领域的霸主。我还听说啊，现在好多国家的总统选举都是他们的资金支持。有没有这么夸张啊？你之前不是说你救过一个小男孩吗？他送给你一对手镯是吧？你救的肯定就是叶家的小少爷。宝，你赶快去找他吧，说不定你就可以嫁入豪门，一飞冲天。那个时候还不把顾雅慧他们给气死、啊？你写小说呢你？我对什么豪门小少爷可没有兴趣。再说了，这要真的是那个什么叶家的传家之宝，怎么可能这么随便就送给我了呢？我看爆料不可信。你还是少做梦吧，我挂了。哎，别挂呀！真把我电话给挂了，古潼，我看你就是被叶思辰那个吃软饭的给弄昏头了，绝不能眼睁睁看着你恋爱脑掉进火坑。你不去找小少爷，我帮你去。妈，我到底要怎么追回叶思辰啊？我昨天听说夏七给他打电话，他说他在吃饭就给我挂了，他根本就不想理我。好了。丫丫，别急，我能不急吗？如果叶思辰因为手镯认定了顾头，那我怎么办啊？我才应该是叶家的少奶奶啊！妈一定会让你坐上叶家夫人的位置的。顾彤的妈都斗不过我，他顾彤也别想斗过我女儿。叶思辰那事儿先放一放，我们先从顾彤身上下手。顾彤，八号包间，顾客点名让你去一趟。哎，好嘞，经理，我这就去。夏子轩，真是没完没了，轮番来找我做菜的茬吗？你干什么？顾夫人，人我看上，就像你之前说好的，一千万。你什么意思？夏子轩，你卖我，顾彤。别不吵点，孙少能看上你是你的福气。那这个福气你留给顾雅慧了，说不定还不止一千万呢。孙少是吧？我只是顾家上不了台面的私生女，你如果要娶的话，应该娶顾家的大小姐顾雅慧啊。她可是帝都第一名女，而且我已经有未婚夫。你看到了，我只是个厨子，我的未婚夫是个司机，我们俩都没有高攀豪门的想法，我还要回厨房做菜。舒服，真是反了天了啊！孙少，顾彤这性子真是得罪了啊！你看，还是顾夫人懂我，我就喜欢这样性子烈的。好，顾彤，我要定你。叶少。这是孙家孙少爷的资料。离过婚，有家暴倾向，顾家真是有家。这顾雅慧拿不下你，他们就只好打顾小姐的主意了呗。孙家不是给了一千万聘礼吗？我要顾氏损失一百倍。好，我这就去。对了
，找人盯着打孙少杰。好了，叶少。好了，你跟小雅又怎么得罪了古潼啊？好难啊，发生什么事了？爸，今天我们布置的骨架，狂蝶已经损失了十个亿，除了叶思辰，我想象不到还有谁一天之内能做到这种程度。是我好心给他介绍豪门少爷，他就不领情摔门跑了。我还没找他算账，就是他一个私生女，能被孙大少看上，还给一千万的彩礼，他害怕。白月郎，我收了一千万聘礼。老公，是你说故事资金短缺，我是想为你分忧呀。妈，孙少杰那德行，叶思成随便一查就查出来了。你收了一千万。我们顾氏却损失了十个亿呀！肯定是顾潼跟叶思成告状，叶思成才针对顾氏的，这对小贱人。老公，要是顾潼嫁给叶思成的话，我们都没有好日子过。但如果要是雅雅嫁给叶思成，那就不一样了。对呀，爸，我才是尊贵的叶家少奶，这顾潼算个什么东西？让他嫁给孙少都算他高攀了。给我闭嘴！有本事嫁给叶思成，你妈用得着给顾潼找孙家？还有你，对他打小算吧，千万把给浩南。爸，你的意思是把这一千万还给孙少杰？少杰不能得罪叶思辰，这事就完了。爸，我明白了，我这就去。爸，我听到消息，有人说今天晚上顾家生日宴上，好大一出闹剧。顾家两姐妹抢你的那只镯子，还说最终证明那个手镯是顾家那个私生女的，不是顾家大小姐的。是的，那个手镯不是在那个顾家大小姐手里吗？救你的不是顾家大小姐吗？怎么成了私生女？爸，我也是今天才刚确认，救我的就是顾潼。思辰。当初是你非要跟顾家大小姐订婚，她是帝都第一名媛，作为叶家的少奶奶也算匹配，我也就由着你了。但你现在竟然跟顾家的私生女在一起，你可是叶家唯一的继承人，哪怕他救过你的命，这种出身也休想进叶家的门我绝对不会接受这样的儿媳妇的。爸，我这么跟你说吧，我只娶顾头，其他的没什么事。行挂了。爸，你快看热搜，手镯被曝光了。什么？手镯有什么可上热搜的？网上说手镯里的蓝宝石是传闻中的月光石，属于神秘家族叶家。神秘叶家。孙少，不好意思，我妹妹不同，确实有了。这聘礼什么？哎呀，这聘礼啊，你们顾家是想拿就拿，想退就退，太不把我孙少杰放眼里了吧？孙少，别误会，我妹妹的未婚夫，我们家也得罪不起啊。哼，不就是个司机吗？你怕得罪他，你怕，你脑子有病吗？他可是华晨冷特租的司机，拿冷渊的司机就想吓唬我。不管孙少你信或者不信，因为华晨，我们顾氏集团股东大人损失了十亿。开什么玩笑？冷渊能为一个司机做到这种程度？哦，哈哈哈哈这冷渊玩的挺花呀。总之呢，你以后还是不要再教我们。行，冷渊能玩的女人，我偏要成。你瞧，你穿什么东西？你真当自己是出租屋穷小子？
。老爷，思成刚回来，饭菜做好了，先吃饭了，边吃边聊。思成，都是你爱吃的，多吃点。爸，今天叫我回来，应该不只是为了吃饭吧？你的其他事儿啊，我给老太婆办。但你的婚事儿，我必须办。你说共同救回你，我们亏待他，支票金额随便点。但你们到此为止。爸，我说了，我只娶顾桐。你敢？只要我不死，顾桐休想进叶家的门。思辰，你就别惹你爸生气了。顾桐就是个没学历的私生女，她根本就配不上。顾桐独立聪明，而且还善良，她遇到事从不退缩，她才是那个配得上我的人。那你是狗心操了你们俩在一起，只会是全帝都最大的笑话。我叶思辰娶的女人，谁敢笑话我呀？你别逼我对个女人动手。好，那爸。您大可以试试。我这么养这么个女子啊，为一个女人竟跟老子翻脸！对呀、啊，老爷，你消消气，这事儿呀急不得。李军不是马上回国了吗？到时候我来撮合撮合他。今天怎么这么晚啊？你们要吃饭呀？怎么了？干嘛抱这么紧啊？彤彤，不管发生什么事，我都不会离开你，你也不要离开我，好吗？我为什么要离开你啊？奇奇怪怪的。如果，我是说，如果我不是司机了，或者有人阻止我们在一起，你会不会？不是司机，该不会被开除了吧？还是因为孙少杰的事受了什么刺激？叶思辰，不管你是谁，我都认定你了，所以不要胡思乱想。那我们说好了，这一辈子都不能离开我。不离开，不离开，你怎么像个小孩子似的，这么没有安全感彤彤，我们结婚吧，领证结婚，好不好？连婚都没求呢，你什么？求婚吗？顾彤，你今天气色好好呀，这与外情的滋润就是不一样啊。没有啦，你乱说什么呢？哎呀，你就别装了，我都看见你未婚夫送你上班了。话说他长得还真挺帅的。那当然了，顾彤，四十九号要事，顾客点名要送到幺八八八房间。哎，来了，真是奇葩客人天天有，为了窝囊废，我忍。您好，酒店送餐服务。怎么是你？怎么是你？听说顾小姐会做药膳。我就过来尝尝吧。那您先慢用，我先走了。哦，顾小姐，别着急走嘛。孙少爷，你应该对一个满身油烟味的厨子不感兴趣吧？嗯、好，感不感兴趣、啊？我就知道了，苏少杰，你想干什么？干什么？我点的药膳是什么功效？小姐该不会不知道吧？先办事。我，放开我，苏少杰，你混蛋！不瞎敢瞎，老子真当老子吃素的啊！谁退了，老子今天就免费睡你！啊！砸老子！你
误会而已，请孙少跟冷特助私下处理吧。多谢任局，孙少，来。辛苦任局，应该的，应该的。孙少得罪了不该得罪的人，总该受点教训，这样也能清醒清醒。冷<笑>雅，你可真为自己毁，逼死那个人当头了，为了顾同那个女人，还让把她的冰桃从警局捞走。孙少还是不知道自己到底得罪什么人。你不要走吧，你别以为你是华晨的助理，老子不怕你。老子也不是高山的。喂，孙少还是在这里清醒清醒吧，不然倒霉的是整个苏氏。冷月，回来！这死臣，冷月，我无聊你！宝儿，你醒了，还好吗？嗯，没事。叶思辰呢？哦，他去警局了。不过你不用担心啊，他说他能搞定的。我还给南川打了电话让他帮忙，南川也说叶思辰很快就会回来的。我和叶思辰都打了孙少杰，估计那混蛋是不会上报该凶。是呀，不过南川说的这么肯定，我又开始怀疑叶思辰的身份了。我怀疑。怎么回事呀、啊？顾总怎么会招惹孙少杰？你把他打成什么样了？有点重，我去趟警局。顾总刚睡着，帮我看着他的就行。我很快回来。哎，警局？我不去，警察也会找上门。放心，我能解决。哎，怎么走这么急啊？话还没说完呢。不行，我得找人帮忙。喂，南川，我跟你说，这可怎么办呀？小雨，你照顾好顾彤就行。那叶思辰呢？放心，他很快会回去的。啊？嗯、怀疑我什么呀？叶思辰，你真的回来了？苏少杰没把你怎么样？是冷渊帮了我，我怎么说也是他的司机，他肯定包我呀。再说了，孙少杰他再狂，他也不敢轻易得罪华晨的。就这么简单？不然呢？时间不早了，肖大小姐，回去吧。彤彤，你看叶思辰是对我什么态度？好了，小雨，时间确实也不早了，早点回去休息。切，走就走。
，见色忘义，闪！叶思辰，真的没事吗？放心，我都解决了。安心的感觉，原来是这样。叶思辰，谢谢你。叶思成回去了，啊，说是冷渊帮忙。哎，虽然这个孙少杰不会轻易得罪冷渊，但是叶思成那凭什么？他不过就是冷渊的一个司机罢了，这也太魔幻了吧？事情解决了就好。至于叶思成，我想他自然有他的本事。什么本事啊？跟冷渊有一腿的本事啊？等等，这个叶思成该不会真的跟帝都叶家有什么关系吧？难道他一直都在装穷光蛋？南川，你是不是知道什么呀？你在调查叶思辰？哎呀，我只是怀疑，所以就私下找人查了查。哎，这个叶家还真的是神秘，我现在什么都还没查到呢。小雨，别做危险的事儿。叶家不是我们的。哎，行了，你真啰嗦，我不查就是。叶少，孙少杰已经教训过了。嗯，老袁。你知道怎么求婚吗？求婚，哎，叶少，你这是要跟顾小姐求婚？少废话，到底知不知道？那当然是鲜花钻戒，烛光晚餐，浪漫约会。要是再来点烟花，那就更好了。哥，你找我什么事儿啊？老董，孙家的聘礼我已经退回去了，这一次你不用再担心和孙少杰的婚事了。你想干什么？老子真当老子吃素的啊、嗯！对了，老子今天就免费睡你。这么说，我还真应该谢谢哥哥。华晨迟迟不跟我们顾家合作，我们资金也不足，所以母亲才做了这一荒唐的事情。我希望你不要介意。资金不足，如果是这样的话，那卖掉顾雅慧不是比我这些人。毕竟顾雅慧可是帝都第一名女，你说对不对啊？我知道你心里有气，大哥给你道歉好不好？我们顾氏集团的股票已经损失了十个亿了，还不够吗？老唐，你跟叶思辰说一声，让他跟冷月说一下，放过我们顾家好不好？哥，你是在跟我开玩笑吗？你刚刚的意思是说顾氏股票亏损十亿，是因为冷月听了叶思辰？而叶思辰是为了孙少杰的事给我出气。叶思辰只是冷渊的一个司机，他可能背不起这么大一股。没什么事的话，我先走，后厨还有事要。上车，带你去个好地方。哇塞，你怎么敢开冷特助的车来接我？上车。这不冷特助看我可怜吗？接个老婆都没车开。我我别乱叫啊！我怎么乱叫了？你就是我老婆呀！我们这是要去哪儿？等等就知道了。叶思辰，嗯，等我们攒攒钱，到时候也可以买一辆代步车的。傻瓜。哦。对了，嗯，今天顾浩南来找我说，他把孙少杰的聘礼给退掉，顾家也就他干了件人事。不过有一点很奇怪，嗯、他说你能让冷渊放顾氏一吗？你说他什么脑回路啊？你是冷渊的司机，冷渊怎么可能听你的？而且顾氏股票的亏损和你有什么关系啊？好了，不想这些了。才十个亿就坐不住了。叶思成啊，你到底在搞什么呀？准备好了，放开了。叶思辰，你，彤彤，这是我这辈子第一次送你海玫瑰花。之前你说没有求婚不能嫁我，那。
那现在，你愿意嫁给我吗？我，我愿意。去找顾彤，结果怎么样？他根本不知道叶思辰的身份，帮不了我们。真是麻烦了，我就该掐死这个扫把星。爸，现在叶思辰认定了顾彤，那我们就必须要跟顾彤绑在一起才行。可私生女不就想要个身份吗？那就在我的寿宴上承认她是顾家的二小姐，到时她对我们感恩戴德，一切就好办了。那如果是这样的话，那您就是叶思辰的岳父。这叶思辰总不能看着我们顾家倒闭吧？我们顾氏也就安全了。嗯，去办吧，记得把冷渊也叫上。知道了，爸，我现在就去筹备。戴上这戒指，从此以后就是我的人了。是不是该改改称呼啊？什么称呼啊？嗯，乖，叫声好听的。我不要。不要，不要，不要，不要。好了，好了，好了，好了。嗯嗯，老公。再叫一声。就这么喜欢听吗？嗯、老公，老公。嗯嗯，什么事？嗯，我会跟他一起去的。顾浩南邀请我们参加顾以峰的寿宴。嗯，就在下周。你想去？我想去也得去，我想跟顾以峰彻底断绝联系。不管你做什么，我都会支持你的。叶思辰，有你真好。傻瓜，今天休息，想做什么？我陪你。那那就去逛街吧，我马上就去洗漱。慢点，给顾雨峰准备一份寿礼。是叶少，这顾家也邀请了我，这寿宴恐怕……只要护好顾头。其他的无所谓，我倒要看看顾家还想怎么折腾。哎，你说我是不是该给顾雨峰准备个礼物？那是太贵的，我买不起，而且他应该也不在乎。好了，别担心，礼物我帮你准备，肯定不让你丢脸。今天好不容易休息，要开开心心的。喂，这家店很贵，你干嘛拉我进来？这逛街就是给老婆花钱的呀。走，看你喜欢哪一个，老公给你买。哎，这太贵了，咱们还是走吧。放心，我有冷渊留的购物卡，不用浪费。嗯，来试试这款。他居然还给你购物卡，他真是把你给宠上天了。什么宠上天？那是我有的时候呢，得帮冷特助给客户买礼品。哦，来来，试试这个。哟，现在什么阿猫阿狗都能来逛奢侈品店。张公叔，你是出门没刷牙吗？嘴巴这么臭。你，你知道这包多少钱吗？你买得起吗？你就敢试。叶小姐好，你是什么虾的？你眼瞎吗？现在什么土包子都可以在我们店试包了。这位小姐，我们店是高档奢侈品牌，您确定买的话才可以试。高端服务品牌，就你这么服务人呢？叶思辰
，一个穷司机，你装什么装？啊？什么？你是个司机？对呀、啊，一个厨子，一个司机，你觉得他们两个买得起吗？还不把他们给我赶出去？不起！是是是是，我这就把他们赶出去，你消消气啊！你们两个穷鬼，他惹得姚小姐不痛快，还派我来。司机怎么？厨师又怎么？你不坐车不吃饭吗？你又比我们高贵在哪儿？少胡搅蛮缠了！姚小姐可是我们店的 VIP， 每年消费好几百万呢。敢得罪她，我就得把你们赶出去。VIP 啊，真是了不起！杨梦舒，如果今天我们买得起这包，你怎么说？叶思纯，你还真是乐意丢人现眼呀！好，如果今天你们买得起这包，我当众给你还有顾杰道歉。如果买不起，你就去商场外面大喊三声“我是穷逼”，如何？好，刷卡，道歉。这限量黑卡，我还是第一时间。不可能，他怎么可能有黑卡？这肯定是假的。废话那么多干嘛？刷一下不就知道了？让你们经理来刷。呃，对不起，先生，你放了我，你别找经理好吗？叶思辰。你这卡还不知道是真是假，你嚣张什么？他干了吗？黑卡也敢得罪？不好意思，先生，我来给你刷卡。嗯。您的拨号卡，请收好。你还不赶快给这位先生道歉？道歉不必了。不过像这种以貌取人、踩低捧高的店员，经理自己看着办吧。哎，您说的是。你们开除了，赶紧滚。杨梦舒，你还有什么话说、啊？我知道了，这卡肯定是你偷冷特助的。雅慧生日宴上你偷手镯，现在又偷了冷特助的金卡，你们两口子还真是寒酸呢。真是有病，我们走。叶晨，你是做贼心虚了吧？还不给我把他们两个拦住？偷黑卡可不是小事。杨小姐，此话可能乱说。叶思辰，敢偷黑卡？信不信我一个电话就让冷特助把你开了？信不信我一个电话就让冷特助把你开了？老婆，我们等一下吧，我倒想看看我会不会被开。你晚上连司机的工作都保不住了，就说让人家偷懒汉奸。喂，舅舅，冷特助是不是答应你开除叶思成了？不长眼的死丫头，老子的事业全被你毁了。这件事你处理不好，你就给我滚出姚家。这怎么可能？叶思辰，你不过就是冷渊的一个司机，他竟然为了你放弃跟我们家的合作。杨梦舒，你还真是脑子笨。冷渊那么聪明的人，怎么可能因为你或者你舅舅一句话就开除叶思辰呢？我们走吧。你们等等，这件事情是我错了，我道歉。你们快让我们特助，别取消跟我们家的合作。道歉还一副高高在上的姿态，难道你还想让我跪下吗？你别得寸进尺啊，可不必。你的道歉我们不接受。哎，你别走！不想要姚家破产，就别跟着我。喂，雅慧，这冷渊和叶思辰到底是什么关系啊？冷渊居然为了叶思辰取消了跟我们家的合作，你惹顾彤啦？我这不也是为了帮你出气吗？这次你可一定得帮帮我，不然我就要被赶出姚家了。我帮不了，冷渊听叶思辰的，叶思辰听顾彤的，懂了吗？喂，雅慧，喂，这顾雅慧是什么意思？冷渊听叶思辰的，叶思辰听顾彤的，不对，冷渊可是三番五次的维护顾彤，难道顾彤就和冷渊勾搭在一起了？对，一定是这样的，要不然叶思辰那个穷小子。怎么可能当上冷院的司机？我这个贱人，给我等着！少爷，这是最近查的资料。开冷院的车接女人，不知道是给自己接还是给冷院接。叶思辰本是顾雅慧的未婚夫，但是跟顾彤搞在了一起。穷小子配私生女，圈里传了好一阵，后来不知怎么的就成了冷渊的司机。
，看来这叶思辰的确没什么身份啊。倒是这仨人，挺好玩的。是我们没有收到邀请，听说加州是顾雨峰的寿宴。哼，顾家耍我在先，不邀请我，偏要去凑凑热闹。顾大小姐，好久不见呀、啊！怎么，孙少上次没有被打疼啊？哎呀，疼！好的，补偿我一下。无耻！真疼，怪不得冷月这么喜欢你。孙少姐，你给我离顾同远一点。肖大小姐，顾美。洪涛，你没事吧？我们先进去，闪开！孙少是对顾平感兴趣。姚大小姐，今天我想玩玩。怎么，姚小姐跟顾同很熟啊？一个上不了台面的私生女而已，私底下可玩的花着。先祝孙少好运呢。姚小姐，这是什么意思？字面意思。看来顾同和冷渊还有叶思辰的事儿，姚梦舒也知道啊。没想到孙少杰回来，哎，叶思辰没跟你一起来吗？他去停车了，我等他来了再一块儿去见顾总。宝儿，你真的想好了要跟顾雨峰断绝父女关系？嗯，想好了。嗯，我支持你，渣爹早认早好。可是。你一个人可以吗？一会儿我要去找一下南川。你放心吧，这里是宴会厅，不会有事。你去吧。叶少，冷渊怎么对叶思辰有些恭敬？难道叶思辰的身份不只是个司机？哟、哦，冷特助也来了，这顾家面子是真的大呀。冷特助这么体恤下属，连寿礼都准备好了。查查他怎么来的，盯紧他，别让他搞事。是。哎呀，冷特助这司机脾气是真的大呀。孙少，是上次叫什么太轻了？特助，我就是来凑凑热闹。这你也要管？只要孙少不动什么歪心思，我当然管。孙少。孙少今天怎么不请自来了？顾家这宴会这么热闹的，这不都碰见冷特助了吗？那就请孙少一家宴会厅吧。啊，带孙少去宴会厅。是，孙少这边请。大柱，加个油请。看来叶思辰应该不是什么大人。不然顾浩南亲自来请我，怎么会是冷渊？哟，这不是顾同吗？见这么多点心，是想回家研究研究怎么做的吗？对啊，顾同，你不就是个厨子吗？不如你现在去后厨做几道拿手菜，也好尽尽孝心，不是？得了吧。我看他是做厨子的苦日子过够了，想回顾家当千金小姐才。厨师怎么了？你们不吃厨师做的饭吗？还有，什么豪门千金啊，我压根就不稀罕。你现在在这儿装什么清高啊？今天的寿宴也是你的认亲宴，你会不知道？什么认亲？我来这里是为了跟顾雨峰断绝关系。听听，这说的什么话？断绝关系？你不信吗？<笑>哎呀，这私生女啊，就是不要脸。就算是认清了又怎么样？也不过是一个上不了台面的顾二小姐，一个抢雅慧未婚夫的下贱胚子。哎，什么未婚夫啊？雅慧怎么会看上那种不学无术的小混混？你嘴巴给我混干净点！叶思辰不是什么小混混。呦呦呦，这还顾上了？是，不是小混混，是给人开车的司机。司机在我们家就是下人，还当是什么大人物吗？哎，那可不是。
。这叶思成啊，不知道怎么的，认识了冷特助，现在在给冷特助当司机呢。怎么认识？当然是因为顾彤。顾说，你是说叶思成能给冷特助当司机是因为顾彤？对呀、啊，冷渊不仅三分五次的维护他，还为了他放弃了和吴瑶家的合作。这顾彤肯定早就爬上了冷渊的床，他就是个不知廉耻、到处勾搭男人的贱货。走，你给我闭嘴！顾彤，你竟然敢打孟叔！怎么，敢尊不敢认？为了养小混混，爬上冷渊的床，不然叶思辰怎么会成为冷渊的司机呢？我想不明白，到底是冷渊不挑，还是叶思辰不挑？你们三个玩的开心吗？你。你干什么？你没事吧？对不起，我来晚了。哟，叶思辰，你在这演什么霸总呢？<笑>我不打女人，但你们一定会付出代价。太平有，可真是吓死我了！真以为自己是霸总，还演上演。算了，我们先去找顾以峰，跟他说清楚，我们就走。好，都给我让开！叶思成，你不过就是个靠顾彤养的软饭呢，也敢对我们吆五喝六？我倒是好奇，你和冷渊到底是谁绿了谁呀、啊？如果姚氏明天破产，一定是你造成的。顾彤脾气好，我可不惯着你们，你们三个。有一个算一个，再敢欺负顾彤，小心我找人废了你啊！还有你姚梦说，再敢造顾彤的谣，小心我把你给秦楚风戴绿帽子的事情发到网上。顾彤、叶思辰，原来你们在这儿啊！这是怎么了？顾雅慧，你别在这装无辜小白花了，这几个欺负人的可都跟你是交好。哎呦，一定是有什么误会。你们几个可别闹了，顾彤和叶思辰可是我爸爸特地邀请的。今天呀，可是顾彤的大日子，你们顾家又在耍什么把戏？顾雅慧，我要接顾雨峰，接完就走。好，我带你去。嗯、有叶思辰在，顾彤不会出事。倒是你，一下子得罪四个。切，跟我萧家比，他们四个加起来都不够，敢惹我，分分钟把他们打包卖去缅北。顾彤，爸爸在里面等。妈，叶思辰也跟着进去了，咱们根本没机会啊！你放心，妈自有安排。彤彤和思辰来了，快坐。顾总，客套就不必了。我今日来是要跟你说清楚一件事情。彤彤，今天你能来爸爸的寿宴呀，就说明还是认爸爸的。爸爸这段时间呀，也反思了很多，确实愧疚于你。所以爸爸决定今天的寿宴上当众认你回家，今后你就是顾家的二小姐，谁也不能欺负你。贵妇。你省省，什么顾家二小姐，我不稀罕。你这孩子说什么气话？你不一直想要跟雅慧一样，有个千金名媛的身份吗？我看中的从来就不是什么身份。顾，我今天来就是要正式的跟你断绝父女关系。你说什么？有不孝女？顾总这么大火气，是当我不存在吗？啊，不不，彤彤，爸爸是真心想要认你回顾家，有了顾家二小姐的身份，你也有个靠山了呀。不必了，受理送到。从最后我跟顾家再无任何。彤彤，爸爸是为你考虑啊。你以后要和思辰结婚，总该有个名分。你是我女儿，要从顾家出嫁，爸爸也好给你准备嫁妆啊。顾总，这
这出父女情深的戏嘛，好像不太适合我们了。而且我和叶思辰也不在乎这些。思辰，你总该明白我的意思吧？顾总，我们好像没有熟到可以喊名字的地步。顾同不在乎，我更不会在乎。顾总，好自为之吧。顾同，我有几句话想单独跟你说。我没什么话想跟你说，是关于你母亲的。你确定不想听吗？老公，你先去门外等我，我跟顾夫人聊两句。有事喊我。叶思辰，顾同跟妈妈有话说，我带你去旁边的休息室等。不用。什么顾雅慧？我不想死，我想要你。乖乖的跟我走吧，叶思辰。顾雅慧。这口红还真管用，叶思辰，你是我的了。没事，张宇没事吧？行，没事，没事。嗯，你干嘛？我来救你啊！哎，叶少，你终于醒了。你怎么会在这儿？我是跟着孙少杰过来的。糟了，去找顾董。什么？确定吗？知道了。难道是我想多了？叶思辰就是个穷司机。孙少，怎么人把你弄来了，还会享受？叶思辰是跟顾同一起来的，他要真有什么身份，顾夫人怎敢把顾同就这么送给我？顾夫人，果然说到做到。叶思辰，你的马啊！是他逼我的。你跟顾雅慧都是一路货色，记住这些下三滥的人。老袁，把他们俩和顾雅慧绑起来，拖到宴会厅去。还有，你醒了。谢思成。没事了，没事，我来了，没事。我不知道夏子轩的。没事。彤彤，今天伤害你的人，我一个都不会放过的。感谢各位嘉宾前来参加顾某的寿宴。说是寿宴，其实也是认亲宴，就是我的小女儿顾彤，从今天起。正式认回他，以后他就是我顾家的二小姐，还有他的未婚夫叶思辰，就是我顾雨峰的女婿。老南，你去把彤彤和思辰叫过来，跟大家认识一下。是父亲。这顾彤可是私生女啊，顾总还真是大度。私生女要给个身份，何止啊！那个叶思辰原本是顾家大小姐的未婚夫，谁知订婚前跟顾彤搞在一起，我看顾总认的是白眼狼吧？姓叶，难道跟帝都叶家有关？得了吧，叶思辰就是个穷鬼，攀不上顾大小姐的高枝，才跟私生女在一起。还请大家以后对小女和小婿多多关照啊！不是华城的冷渊吗？他也来给顾总祝寿，看来这顾家的面子还真是大呀。哎，不对啊
，冷渊身后的人怎么拖着顾家大小姐、顾夫人和孙少？而且他们还都这么狼狈，还是得罪冷渊了吗？兰太叔，这是不是有什么误会啊？顾总不如问问，他们都干了些什么好事？而且这不是我的意思，是我老板的意思。老板的意思？难道是华晨的总裁来了？这么说？顾夫人和顾小姐得罪的是华晨的总裁，得罪了华晨的总裁，那顾家死定了。那孙少又是怎么回事啊？蠢货！好男，来把他们带下去，别在这儿碍了冷特助的眼。顾总该不会以为打了一巴掌就可以不了了之了吧？冷特助，我已经教训他们。这以后回去也会严加管教，还请冷特助高抬贵手，饶了他们吧。我劝顾总最好是等我老板，不然后果自负。哦，对了，还有这个孙大傻，最好可以通知一下孙涛，让他亲自过来接儿子。舅舅，舅舅，你干嘛打我？打的就是你，还在这丢人现眼，得罪了谁？姚家。姚家破产了！你说什么？姚家破产了？如果姚氏明天破产，一定是你造成的。叶思辰他只是个司机啊！你说谁？叶思辰？得罪的是叶思辰？舅舅，你听我说，叶思辰他真的只是个司机，这就是给冷渊开车的。对，一定是冷渊。上次就是他跟我们姚家取消合作的，舅舅。那、啊、冷特助，您向叶少求情，放过我姚家吧。姚梦舒，任凭叶少处置啊！舅舅，你在干什么？你给我闭嘴！叶少道，我劝姚总，还是亲自求叶少试试吧。老公这就给你出气。他们叫你叶少，叶思成，你到底是谁？叶少，叶少。叶少，求您放过我姚家一马吧！姚梦舒已经被我姚家除名，与我姚家没有任何关系了。那不是冷月的司机吗？所以他根本不是什么司机，而是华晨的总裁。我怎么不就是总裁夫人呢？顾家以前把叶少当做穷光蛋，处处欺负打压，这是来算总账。舅舅，你为什么要这么对我？这不可能！叶思成怎么会是总裁？他就是个开车的司机！你们都骗我！疯了！他已经与我姚家没有任何关系了，接受放我姚家一马吧。晚了，把这两个姓姚的给我丢出去。叶少，叶少，放我姚家一马吧。叶少，叶少，放我姚家一马。叶少，叶少，对不起，是我有眼无珠，可恶的。不怕，远大了，原谅我吧，叶少，求你原谅我吧，少夫人。对对对，都是我们的错，都是我们的错，我们再也不敢了。我说了，你们会付出代价。把这三个也给我拖出去！哎呀，我们真的不敢了。叶少，叶少，叶思成就是华晨的总裁，所以国豪难猜。可叶思成，你的真实身份为什么要瞒我这么久？谁这么大胆子，敢动我儿子？谁这么大胆子，敢动我儿子？叶叶叶少，你儿子觊觎我的女人两次。叶少。是我教祖方，我愿意用孙氏地产赔罪，你就饶我儿子命吧。小小的孙氏，我还真看不上。少夫人，我儿子冒犯之处，我替他下跪向你赔罪了。叶思成，顾。看在顾彤的面子上，孙氏明日破产，赶紧带着你儿子滚。多谢介绍。大家看戏看的也差不多了吧？说说正事吧。顾彤是我叶思辰的女人，从今天起，她跟顾雨峰断绝父女关系，跟顾家还有顾氏再无关系。听懂的就可以走了
，危险！红桃，爸爸是真的不知道，他娘俩竟然又做出伤害你的事情，竟然连夜少女。红桃，不见怎么说，他也是你亲生父亲呢。我跟他已经断绝关系。爸，只有我才是你的女儿。你个贱人，凭什么叶思然就是你的，才是叶家的少奶奶？你想要的，只是叶家少奶奶的位置罢了。顾彤，别来太早，这事我该你没完，你给我等着。彤、啊、彤、啊，你想怎么处置他们？叶思成，我累了，我想回家。嗯，走吧。妈妈，对不起，隐瞒身份是我的错。确认手镯的时候，我就想跟你说的，可当时你说你跟豪门不想有任何瓜葛，所以我，所以你就欺骗我、隐瞒我。我只是想找一个合适的时机再跟你说。什么才是合适的时机？今天这种场合，就是你想要的合适的时机吗？曹、啊、总，曹总，叶思辰，你走吧。我不想再看到你。那你想见我的时候，我们再说吧。你不是一直都想知道你妈的事吗？那我现在就告诉你，当年你妈明知你爸已婚，却赶着去勾引他，就恬不知耻的扎破避孕套，并怀上你，本以为可以母凭子贵，只可惜你也只是个女儿。于是，他把你送到顾家，换了一大笔钱，一走掉。是你胡说，我凭什么信你？信不信由你，要不是他作孽，怎么可能出车祸横死？至于你，骨子里就和你妈一个样，都是想攀高枝、嫁豪门的贱女人。不是想攀高枝的女人，你也不是，对不对？送我回酒店。您这是被顾小姐赶出来了。他说不想看到我。叶少，你隐藏自己的真实身份这么久，这顾小姐生气也很正常。那顾家那边，先别动，盯着就好。是。叶思辰，知不知道你今晚的所作所为会叶家带来什么影响？只要顾头没事，其他的我都不在乎。你已死，你是在逼我出手。您最好别动他，否则我真不知道我自己能做出什么。老袁，派人暗中保护顾头。明白。爸，快放我和妈妈出去！你怎么能这么狠心把我们关起来啊？爸。你怎么把妈和小雅关起来了？哼！今晚闯的祸，官家都是轻的。叶思辰他只不过是想给顾总道歉，在最终的决定前，还是在顾总。我明天去找他求求情，他对我应该没有那么排斥。不，我亲自去。哎，妈，怎么办啊？不知道要被爸爸关多久。叶思辰竟然为了顾总那个贱人，不惜公开身份。现在恐怕整个帝都都知道她是叶思辰的女人了。来呀，沉住气，妈的离开，还没救。失而复得才没几天，看来你注定不属于我，该把你还回去。以后备餐这桌小事，我们来就行，你们写吧。
大家今天怎么了？都这么热情。顾总，从今天开始，除了客人点名让你做的菜，其他你就指点他们去做。经理，你这是什么意思？这……顾总啊，大家都知道你的身份了，你说你藏的可真够深的。什么身份？我只是个厨师。您就别谦虚了，这整个酒店都是华晨的，不就是您的吗？您来后厨。想怎么玩就怎么玩。经理，你还是别乱说，我不是什么叶太太。这小情侣闹别扭了，是不是？懂的都懂。经理，我会跟叶思辰分手。什么分手？我只知道叶少昨晚当众承认你的身份，还替你撑腰出气。就这样，我先去大堂了。顾彤，是我叶思辰的女人，从今天起。他跟顾雨峰断绝父女关系，跟顾家还有顾氏再无关系。顾总，清醒一点！你想重蹈妈妈的覆辙吗？你想被人指着鼻子骂是攀高枝嫁豪门的拜金女吗？到底在不在？呃，您稍等一下，这个我要跟经理确认一下。我很着急的事情要找他。不好意思啊，这个需要您稍等一下。经理，这位先生说要见顾厨。顾厨是谁想见就能见的吗？哎，你把顾家几个人的照片给我打印出来，贴门口去，写上顾家与否，不得入内。小小的经理竟敢这样羞辱我！羞辱？你得罪了谁？心里没数吗？保安，把他给我丢出去！放开！放手！放开我！经理。放开他吧，我有话要问他。哎，好的，那您聊着，有事喊保安，千万别客气。顾总，你想置爸爸于死地吗？就不用打亲情牌，你们应该早就知道叶思辰的身份了。那又怎么样？三番五次的设计，你们的痴情。还真是不要太难看。你，我不想跟你吵。你要和我断绝父子关系，我也认。可不是，我的全部心血。告诉我你和我妈当年的事，我可以让叶思成放过他。啊？就这么简单。你先保下故事。叶思辰，先不要动故事，行了吧？认识你妈的时候，她还是个大学生，是我资助她完成学业，我确实被她吸引了，所以就没有跟她说我有家室。你还真是无耻！是我骗了，可也是她先引诱的我心动啊，而且我当时那么爱她。他竟然和别的男人搞在一起，是他对不起我。他既然怀了我，就说明他对你是真心，又怎么可能和其他人有染？你妈是被我捉奸在床，怎么可能有假？日后，带你来我这儿，亲子报告显示你是我女儿，我才把你留下，让他滚蛋。你没有给他钱吗？给钱？我凭什么给钱？是他给我戴的绿帽子。关于他是死是活，你丝毫就不关心。一个不要脸的女人，是死是活关我什么事？你还真是一个无情无义的人渣。哼，真当你妈是什么好货？解决了顾氏危机，这趟没白来。下次学和顾雨。说的根本就对不上，妈妈愿意生效果，又怎么会跟别人搞在一起？还恰巧被顾雨峰昨天在宠。顾雨峰没给妈妈钱，也不知道妈妈的死，下次去却说妈妈死于车祸，这里面的事情已经不见。妈妈，我一定会想办法查清楚真相。张远，彤彤刚给我打电话了。这是不是说明他不生气啊？老板，我刚收到消息，顾小姐见完顾雨峰之后，被叶管家请去清源了。什么
，走，回清源。老爷，顾小姐到了。叶先生好，我是顾彤。顾小姐应该知道我为何要见。叶先生有话，不妨直说。四神为了你不惜公开身份，承认你是他的女人。你知不知道这会对叶家有什么影响？我也是昨晚才知道他的身份。要是有什么影响，应该都不是我造成的。不，顾小姐，当年你就思成，知恩无任，但做人要有自知之明。你私生你的身份，绝对不可信。叶家二位多虑，我没有嫁入豪门的想法，更不会以人相信。那最好，我会给你一千万，所以你借我私生多少，你这就离开私生。之后的事情啊，我们叶家自会。叶先生。我不需要你的钱，也许对你而言，一千万抵得上叶思成的一条命，但对我而言，神命不能用金钱来衡量。一千万你还不知足，顾小姐，你要是想贪婪更多的话，就当回事了。顾小姐，要是不配合的话，就别怪我。不客气。爸，我说了，您最好别动。我说了，您最好别动他。你来的倒快，你确定为了他跟你老婆对抗到底？他是我爱的，你以前不也为了妈对抗他？你，我先带他走了。雪姨，我叫你一声雪姨是看在我爸的面子上，但这不代表你可以对我爱的人出言不逊。老爷，你就打算放任他们在一起吗？你去准备，你就准备，到时。我会直接宣布，闽军才是四神的卫星。李少，我去把事开过来。谢谢你替我解忧，但现在可以放手了。彤彤，你是不是生气了？像今天这样的事，绝对不会再发生了，好吗？叶先生，你没有错，只是我们身份相差太多，确实不是。难道你就？对我还有我们的感情，这么没有信心吗？谢思成，豪门不是我的选择，你明白吗？手中还你，叶思成，我们还是分手吧。叶家的门第太高，我高攀不起，也不想攀。彤彤，你不是答应了我的求婚吗？你是我认定的人，而且这手镯只有你才配得上的。我答应的是穷小子叶思成，而不是叶氏。再给我一点时间，我绝对会解决所有的麻烦跟阻碍。我,我不想和你分手，不能，不能心软。我们还是算了吧。爱过的就不遗憾，有什么好？我就是不要你。来清源见家长，这么快啊？叶思成没陪你吗？我和他分手。什么？顾奶奶，昨天刚官宣，今天就分手，是因为叶家不同意？你对豪门的排斥和抵触，是源于阿姨的不幸。其实你是爱叶思成的，对不对？我过不了心里这道坎，我不想他因为我对抗他爸爸，甚至整个叶家。他可是叶思成呀，叶家早晚都得是他掌权。那你在叶家还不是得横着走，还是得先解决源头的问题。阿姨的事情我来帮你查。谢谢你。哎呀，客气什么呀？走，我先送你去上班。有消息我通知你。哎，为了闺蜜的幸福，我这操心的命呀！喂，叶少，想追回老婆吗？都听到了，尽快查清楚。是，叶少。思成哥哥，好久不见。敏君，你怎么在这儿？人家一下飞机就过来找你了，怎么
。你见到我来了不高兴，你想给你个惊喜吗？到我办公室说吧。怎么突然回国了？就是想回国发展啊，以后都不走了。那你找我有事儿？人家就是想来看看思成哥哥嘛，这么久不见，李君很想你。你要没事的话，不如和清源多陪陪你阿姨。不嘛，思成哥哥，人家回国的这一顿饭，想让你陪我一起吃，好不好？不好。思成哥哥，我们从小一起长大，连吃顿饭都不肯上脸吗？你一点情义都不讲了吗？怎么来这里？听说思成哥哥经常来这家餐厅吃饭，敏君也想尝尝。思成哥哥，不陪敏君喝一杯。吃完赶紧走吧。彤彤，思成哥哥果然是这里的常客啊，连厨师都认识。彤彤，她是雪姨的侄女，叫陈敏君，她今天才刚刚回国。对嘛？听说这里的龙虾炒饭是一绝，思成哥哥特意带我过来。你闭嘴！不是他说的那样，听我解释。二位的炒饭，请慢用。张明君，你给我喝了什么？不是说好不在乎他了？你在气什么？四神哥哥，你只能是我的，一个厨子算什么东西？根本配不上。可惜了，我倒真想做点什么，可你什么都不知道，多没意思。姑姑，照片我已经发给媒体了。放心，这也是老爷子意思。舆论炒作一番，事情会很顺利，你就等着当叶家少奶奶吧。思成哥哥，期待我的归国宴吧。老板，快看新闻头条！把新闻热搜给我压下去。四神哥哥，你醒了？给我下药，买新闻热搜。谁给你的胆子？这个惊喜，我准备不行。叶少，这新闻热搜根本压不下去，恐怕不是程小姐能给老头子。程雪给老头子做枕边人就算了，现在还想帮侄女补？那现在怎么办？这就是你的手段吗？压一压，跟私生女的消息，至少能为叶家挽回些颜面。再说。敏君有什么不好？一个下药的女人，我只看到了算计跟心计。我不管这些，周末我给敏君办归国宴，你必须到场。热搜压不下去的话，就让公关部去控评。我不想看到任何黑彤彤的评论，只要有，直接发律师函。眼下最重要的是调查彤彤母亲的事，三天之内给我答案。是，叶少。顾小姐还真敢来啊！思成哥哥可是刚走，程小姐有话就直说吧。新闻热搜，相信你已经看到了吧？我跟思成哥哥在一起，叶伯父可是认可。所以呢，你识相的话，也该离思成哥哥远点。昨天又跟程小姐非要来这吃饭，我
，我跟叶思成有一个警告你。我和思成哥哥昨晚可是真的搁在一起。叶思成睡得这么熟，当然是一想怎么摆拍都肯。他那是折腾的太累了。陈小姐这么说不心虚吗？你这身上可是一点痕迹都没有。这个不要脸的贱人！你如果只有这种段位的话，还是别来找我要我的命。顾涛，陈哥哥只能是我。那祝你好运。爸，你没事吧？我跟你说，新闻肯定是乱说的，叶思成肯定不会背叛你的。没事，你先走，高山。他还是很爱你的，而且我一看新闻照片，就知道那个女的是个妥妥的绿茶婊。嗯，已经领教过了。那你知道？周末叶家回国宴吗？我看这回国宴肯定不简单，你要不去砸场子？哎，宝，你怎么了？这绿茶婊居然让你这么恶心的吗？等等，你不会是怀孕了吧？小雨，我先挂了。不行，得去一趟医院。恭喜你啊，怀孕六周了。要多注意营养啊！你老公没来吗？啊，我不知道是不是，就自己先来。时常给老公一个惊喜吧。谢谢医生，宝宝，你这个时候到了，是想用妈妈别跟爸爸分手吗？可是妹妹好不容易才下定决心离开爸爸。医生。这是我目前查到有关于顾小姐妈妈所有的资料。那巧合的是，林夫人近期刚回国，是我们海城项目负责人的代表。这件事情必须谨慎。丁继彪，我亲自去一趟海城。是。好、啊，今天保镖说看见顾小姐去医院了，妇产科。彤彤生病了，有没有种可能是顾小姐她怀孕了？怀怀孕？不行，彤彤还没原谅我，海生必须得去一趟，只能先拜托小雨了。喂，叶思成，快点谢谢我，我可是在彤彤面前听你说了好多好话。小雨，帮我解释，我得出差一趟，这几天帮我好好照顾彤彤，她可能怀孕了。什么？真怀了？你消息怎么这么快？我知道了，我这就去找他，放心吧。告诉彤彤，我回来就马上去找他。来来来，新鲜的燕窝。虽然这个燕窝不是我做的，但是呀，它是我热的。快趁热喝。小雨，我这就怀个孕而已，用不着这么补吧？再说了，你现在连班都不让我上了，这就家里边，都快发霉了。那可不行，你现在呀可是重点保护对象。再说，我可是受他人之托，众人之事。你现在。还真是像我，也不是。就算没有叶思成，你肚子里面的可是我的干女儿、干儿子，我还等着当干妈呢。话说，彤彤，你就一点也不期待这个小生命的出现吗？我怎么感觉你并不开心呀、啊？也没有，就是觉得很突然。我好不容易才对叶思成说了狠话，可我也不想，我的孩子从一出生。就缺少父爱，那你们两个为什么不和好呢？叶思成不是顾雨芳，你可别拿自己的幸福开玩笑。我靠，这个绿茶也太敢了吧！我就说这个贵国宴不简单，指不定还出什么幺蛾子呢。彤彤，你现在肚子里面怀的可是叶思成的种，还怕那个小绿茶不行？这可是赤裸裸的挑衅，我不管，咱们必须支棱起来啊！你是想让我拿着孩子去跟陈敏竞争吗？那我成什么？哎呀，我也不是这个意思。不行，我得赶紧问问叶思成什么时候回来。这个贵国宴必须得他带你去。怎么还关机了？不用管他了。
，我想去买点婴儿用品，你陪我去逛逛呗。走，来，慢点。哎，车还远着呢，可不能把你累着。我去把车开过来，你在这等着。嗯，去吧，等我啊。嗯。快、嗯、跟我走吧，通通。醒啦，小木叔，是你？对呀、啊，就是我啊！你，你想干什么？干什么？秃头，你毁了我的一切，都是因为你，我被逐出姚家，一无所有，只能在这个肮脏的地方活着，都是因为你这个贱女人，这一切都是你咎由自取。闭嘴！你个私生女，凭什么得到叶思辰的青睐？他不是爱你吗？那你猜，他什么时候会来救你？要不我和你一起等他喽？我跟叶思辰已经分手了，而且，而且他根本就不在帝都。哦，那可不行，你们都该死，叶思辰也该死。我要拉着你们一起下地狱！要不我帮你给他打个电话好不好呀？快给叶少打个招呼啊！我让你打招呼，想死吗？我是想死来着，可是我要让你们陪我一起死。叶少海涛，你想要什么我都答应。哟，这么快就服软了？我知道凭叶少你的能力找到我只是时间问题，所以你一个人来。你也知道，顾彤她现在怀孕了，我随时都可以一尸两命。好，我答应你。不要，叶思辰。彤彤别怕，我很快就来救你。救你？可笑！你们一家三口给我陪葬，划算的很。你个疯子！就是疯了，是被你们逼疯的。也不知道叶思辰喜不喜欢我给他送的这份大礼。疯子！看着最爱的人在他眼前炸开花。杨木叔，我来了，一个人。叶少，你想不想和顾彤一起去死？啊？顾总，我来了，你别怕。叶思辰，来不及了，你快走！我不走，你也不会有事的。一个都别想走，我要让你们跟我一起陪葬。不要走！放你们放大炮！我就要让你们跟我一起陪葬。哟、呃！放、啊、炮！叶思辰。这里是医院，你很安全，宝宝也没事。叶思辰呢？他在做手术，我要去看他。哎，等等，顾彤，医生说你身体很虚弱，需要静养。我没事，你就让我去看看他。龙月，手术怎么样
，医生还没出来。佟涛，你别担心，叶思辰不会有事的。手术很成功，仔细照看，应该很快就会醒过来的。好，谢谢医生。彤彤，你也需要休息。再这样，你的身体怎么吃得消呀？我没事，我只是他醒过。真是扭不过你，我去给你买点吃的。你不吃，你肚子里面的孩子也要吃。你们一起去吧，我想跟叶子晨说说话。叶思辰，都是我不好，对不起，我们不分手，我再也不离开你了。不管你是什么身份，只要是你就好。不管我们要面对什么样的阻碍，我都不会再碰。你快醒来好吗？我和宝宝都在等着你呢。彤彤，彤彤，你说的都是真的吗？叶思辰，你醒了，医生。不用了，我没事。不用叫医生，让我来看看你。刚才说的话我可全都听见了，不许反悔。不反悔，你快放开我，免得等会儿扯到你伤口了。嗯，怎么了？应该是没事没事，亲一下就好了。不疼了吧？嗯，感觉还差一点点。我亲我老婆，怎么了？真没眼看。那，给你们买了点吃的。老远，把资料给彤彤吧。什么资料啊？是关于你母亲的。我妈呢？我就说叶少不会空手而归。快看看，查到了什么？所以，你们去海城是为了……彤彤，这是你的心结，也是你幸福的关键。你拜托我。我就拜托了叶思辰，你看多高效。小雨，妈妈没死，她果然从车祸当中死里逃生了，而且她没有做别人的小三，也没有跟别人乱搞，这一切果然都是夏子轩的泄露。哼，阿姨遭了这么多罪，顾雨峰和夏子轩都有份儿，一个无情无义，一个心狠手辣。放心，他们自然会付出代价的。叶思辰，那妈妈她……彤彤，你别急。你妈妈这次回国只有两个目的：第一是跟你相认，第二就是向顾氏复仇。这次我们能找到你妈妈，也属实突然。她想用海城的生意站稳脚跟，所以华晨已经跟她达成合作了。很快她就可以来帝都见你了。阿姨在国外治疗这么多年，亲生女儿都不能相见，真是太可怜了。你妈妈真的很想你，你。是他一直以来做康复训练的动力。好了，宝贝，别哭了，妈妈很快就可以相见了。嗯，我只是太高兴了。哎，我终于凭一己之力挽救了闺蜜的心。哎呀，我好累呀、啊，我要回家了。剩下的时间就留给你们两个好好腻歪吧。哎，对了，叶思成，程敏君那个绿茶婊居然给彤彤送什么贵国宴的邀请函，这可、个、怎么办？肯定是我爸的意思。放心，我会带着彤彤去，并且当众宣布，彤彤才是我的未婚妻。哎，那我就放心了。还有两天时间，你们两个好好准备吧。拜拜。老婆，过来，陪我一起睡。不行，会压到你伤口。什么压到伤口？陪我睡，我的伤口就不疼了。
好好好，陪你。什么时候学会撒娇了？<笑>嗯嗯，李思成，嗯，谢谢你为我做的所有。傻瓜。叶夫人，你的侄女可是才貌双全呀，跟叶少爷简直是绝配呀！叶老爷特地为陈小姐举办归国宴，怕是中意这个儿媳妇的话。老爷的意思我也不敢揣测。敏君若真有这个福气的话，我还太高兴。陈小姐嫁给叶少爷，可是喜上加喜，可喜可贺呀！思辰哥哥还没来，我先去门口等。好。敏君这孩子呀。打小这个眼皮骨，他呀最喜欢思辰了。顾<笑>彤，你个婊子还真敢来啊！小心一点。叶思辰，今天不管发生什么事情，你都要小心自己伤口，知道吗？知道了。走吧。思辰哥哥，你来啦！思辰哥哥。叶伯父，思成哥哥到了。叶少爷来了，他怎么带着你妈来的？说的就是啊，一嫁中意的人不是陈小姐吗？豪门选儿媳妇肯定是陈小姐。叶少身边那个，就是个私生女。爸，伯父好。嗯、谁一起让他来的？都过来。哎呦，哪里来的脏东西？也敢来叶家的宴会？我是跟着叶思成进来的。你也瞎呀？一个不入流的私生女，也敢勾搭上叶少？又是哪来的狗在乱叫、啊？你们别为难顾彤，他毕竟是思成哥哥带的。敏君，也就你心善，还替他说话呀？就是敏君，你才是叶家未来的女主人，像他这样的货色就应该丢出去，免得脏了眼。陈敏君，在叶家我不想给思成惹事，你的归国宴我也不想让你太难堪，麻烦你请你这些朋友离我远一点。<笑>敏君，你干嘛替我挡？没事，琳琳，我去换一件酒。对不起啊，顾彤，琳琳不应该碰你酒，我带你去换件衣服吧。不用了，我又不上班，还是去换一件吧，不然一会儿思成哥哥就回来，他万一看到，那走吧。气源很大，只有走到我房间那边才能。如果你是想显摆你很了解这里的话，大可不必。我和叶子成又不主张，你还真想让思成哥哥陪你到出租屋啊？没办法，他喜欢我，你只会让思成哥哥成为整个地里的笑柄。说过了吗？说过了就闭嘴，拜拜。嗯、我去隔壁换这件，剩下的几条吧。嗯陈敏君，你快开门！我不想跟你玩这么幼稚的游戏。幼稚，有用的就行。过了今晚，一切就都结束。什么结束？你什么意思？叶伯父会当众宣布我和思成哥的关系。过了今晚，我就是名正言顺的李三少。果然是要宣布订婚，怪不得叶思成说。今天就是宣布我是他未婚妻的最佳时机，这下该怎么办？不能让他得逞，他手机也没带，看来只能自己想办法。哇，我靠，这么高！
通好像去卫生间了，别担心。各位，感谢大家到来。你听呢，沙姐的侄女从小在国外长大，知书达理，才貌双全。她的回国发展呢，我很高兴。今天呢，特意为她举办了归国宴，还有一件重要的事情。大家都知道呢，思辰呢是我唯一的儿子，以后呢就是我叶家的继承人，所以请大家做个见证。允君呢就是我叶家认可的儿媳，今天呢也是他们俩的订婚宴，哈哈，还真是订婚宴，今天没白来。就是，叶家怎么能随便为一个外人办婚婚宴？原来程小姐就是他家的儿媳妇。程家这俩姑侄。简直是人生赢家呀！爸，你在干什么？我既然当众宣布了，就由不得你。爸，别逼我。你能怎么？你是想抛弃一家，还是想要与老子一死？怎么叶少爷并不知情？是叶老爷前心暗淡的婚事吗？能配当叶少奶奶的人，除了叶夫人的侄女，还能有谁？等等。叶思辰要娶的人是我，你怎么回事啊？衣服换了，鞋子呢？没事，一点点小麻烦，而且已经解决了。这就是顾家的私生女，叶少爷娶她，真是勇敢，敢和叶老爷正面杠上。叶思辰，你非要跟我对着干吗？爸，是您先没经过我的同意就随便宣布我的婚事，而我只是在纠正他。既然有头有脸的人都在这儿，我就直说了吧，自己。顾同才是我的未婚妻，这个贱人还真是阴魂不散。嗯，<笑>四神哥哥，你不愿意娶敏君，敏君不勉强就是了。叶伯父本来身体就不好，你就不要惹他动气了。四神，你太不懂事。雪姨，看在你照顾我爸这么多年的份上，我不想把事情搞得太难看。你跟程敏君自己做过什么？你心里清楚。我的婚事。还轮不到你们说了算！住口！你今天叫这么多人来，不就是为了宣布我的婚事？现在宣布，大家可以散了。敏君，还好吧？就是有点伤心，毕竟他是喜欢思辰的。他想要什么补偿，尽管提，我都答应。你还带他过来干什么？给我添堵吗？您不是在这儿等我吗？伯父。我能跟你单独谈谈吗？你有什么资格跟我聊？我只是不希望因为我影响你们之间的父子感情。你给我个机会，说不定会改变想法，愿意接受我吗？好大的口气！我来说。你紧张什么？难不成我会欺负小姑娘？没事，事情总要解决吗？你就让我试试。思辰，敏君很伤心，不如你去看看她。雪姨，如果我妈没死的话，你这辈子都不可能照顾我爸。外人叫你一声叶夫人，听听就算了，别太当真。至于程敏君，好好劝劝，下一个叶夫人绝对不会是他。思辰，带顾东回去吧。那我们先回去了，爸。早点休息。啊，注意，是上上。放心吧，伯父，我会好好照顾他的。你真的说服老头子了？你到底跟我爸说了什么？这是我和老爷子之间的秘密。不会跟我爸说他要当爷爷了吧？当然没有，我才不会难保，动了筹码。刚才宴会厅叶伯父叫走你的时候，你有没有说？我我才没说。不过，不管有没有宝宝，我的老婆都只能是你。回家，你快放我下来！你伤还没好呢。嗯，就要抱。该死的贱人居然怀孕了！顾总，今晚我说的难看，早晚会让你付出代价。老婆，叶思辰，你最近怎么越来越粘人啊、嗯？我这不是怕你又突然不要我吗？乖了，以后我再也不会说那种话，我永远都陪着你。真的？嗯，那
，叫一声好听的听听。叶思辰，你这算是在撒娇吗？叫嘛叫嘛，好久没叫了，叫嘛。老公，老公，老公，老公，行了吗？行了。叶思辰，做老公是触发你男友力的开关吗？你觉得呢？爸，这是我们布什集团二十周年庆典的邀请，待会儿就给顾总。爸，你为什么要把邀请函给顾总那个贱人，还让哥哥亲自去收？长脑袋，给我闭嘴！那一定让顾彤带着叶思辰来参加，不是，才能彻底稳定。知道了吧？我这就去。等等等，老公，这个邀请函还是由我去送吧。我保证，顾彤跟叶思辰一定会来参加。说真的？当然了，老公，我和雅雅已经知道错了，就当是弥补错误。我保证，顾彤跟叶思辰一定会来。那就给你个机会，要是搞砸了。你和你的宝贝女儿就给我滚出顾家！妈，现在爸爸对我们就不如对顾总那个贱人。行了，行了，顾总听话，爸自然会相信你。妈，你有什么方法对付顾总？当然是最大的。你也带着这干嘛？我只是觉得幸福的好不真实。我会让你一直幸福的。可以，九点见。怎么了？夏子轩约我见面。哎，这顾家呀。真是不消停。没事，我倒想要看看，到底想做什么。顾彤，这是顾氏集团二十周年的庆典的邀请函，你带叶思辰一起参加。我跟顾氏早就断绝关系了，我为什么？顾氏集团摇摇欲坠，真是拜你所赐。你个白人，我没让叶思辰动顾氏，已经算是仁至义尽了。说我白眼了，你们也都算养过我。想知道你妈的消息，乖乖的参加。难道他知道妈妈在海城的消息？什么我妈的消息？不是说我妈死于车祸了吗？哼，你妈确实出了车祸，不过她没死。你想没想见？你一会儿说我妈死，一会儿又说我妈没死，我凭什么要相信你的鬼话？好好看看，这女人跟妈妈好像。要不是叶思辰提前查到妈妈的消息，我怕是真信了他。顾彤，你应该感谢我才对，是我把你那半死活的妈养在疗养院，让她痛苦的活着总比死了强，对不对？夏子轩，你不光一直虐待我，你还折磨她，生气了？冷静点，顾彤，想让你妈好过，就乖乖的听我的话，否则你开心。拔了他的氧气管，你行，我会听你的，我会带着叶思辰去参加的。你快放了我妈妈，你没资格跟我讨价还价。看在你听话的份上，你妈这几天得到优待。叶思辰，我想见我妈。冷月，你亲自去海城，把彤彤的妈妈接过来。她刚去见了夏子轩，可能出了些状况。她等会儿就来公司。是。顾氏集团二十周年，这顾雨峰这算盘打得可真响。按理来说，不应该是夏子轩给我送这样。恐怕是他承诺了顾雨峰，一定能让我带你来见你。最重要的是，为了能让我带你去，他居然说我妈没死，想要见他
，就必须得停火。你妈妈在那场车祸里几乎毁容，这么看来只有两种情况：要么就是夏子轩找人冒充你妈来骗你，要么就是他当年真搞错了人。夏子轩说要让我妈痛苦，所以这些年他一直都在折磨梁永艳的那个。不管怎么说。他也是替我妈妈在受罪，所以我们必须得尽快找到妈妈，问清楚，也好想办法解救她。放心，我刚刚已经让冷元亲自去接了。怎么了？是不是要见妈妈？有点紧张。有一点，不过还好，你提前找到了妈妈，不然我今天可能就彻底崩溃了。夏子轩应该是恨透了妈妈。又是陷害，又是车祸。没事的，都过去了。从今以后，你和妈妈会一直幸福的生活在一起。叶子晨，我想听妈妈的红公道。这次的庆典，我们一起去，送你一份大礼。好。叶少，林夫人来了。你能遇到思泉，我还真挺高兴。妈，你放心，思泉已经去查那家疗养院了。你来了，问你什么？夏子轩如此恨我，真是可怜的那个替我受罪的人。他们很快就会出现，以我代价。辛苦了。哎，那是顾董，他们是和顾总断绝父女关系了吗？父女哪有这样吵？这故事没准真是要靠顾同跻身帝都上流，可不是嘛！叶叔都陪他来了，这顾同的叶少奶奶还真是坐稳了。我，我就是顾同的乖乖奶。算你干了件好事。红豆、思辰，你们来了。感谢大家来参加我顾氏二十周年庆典。之前呢，我和我女儿顾同确实有过矛盾。现在还有了思辰这么优秀的未婚夫，我这个做爸爸的呀，很替他感到开心。<笑>看这架势，难道顾氏要借力叶少风生水起？这顾总不愧是老狐狸呀、啊，有了叶少做靠山，以后顾氏在帝都还不横着走？我是顾同，我没有忘记，我已经和顾雨峰断绝了父女关系。我今天来这里呢，是想向顾总。送上一份终身难忘的大礼。你不是说我妈死于车祸了吗？哼，你妈确实出了车祸，不过她没死。你想没想见她？我凭什么要相信你的鬼话？不同，你应该感谢我才对。是我把你那半死不活的妈养在疗养院，让她痛苦的活着，总比死了强，对不对？夏子轩，你不光一直虐待我。你还折磨他，我是想让你妈好过，你乖乖的听我的话，否则你开心，拔了他的氧气管。这是什么惊天的？难道顾同的妈妈念着在顾夫人身边，让夫人也太太得了吧？就是的，老公，这东西是伪造的，我怎么可能这样对林飞？夏子轩，你敢说当年我妈的车祸跟你一点关系都没有？你妈多言有不知公，活该死！这跟我有什么关系？夏子轩，你到底是怎么回事？老公，这跟我没有关系，我真的不知道哎。顾夫人，真以为自己当年做的很干净是吗？冷渊，把人带上来。你是当年跟林飞搞在一起的男人。顾总记性不赖啊，认出来了。说，是夏子轩给了我一笔钱，然后呢，你让我陪云云林飞。让他带人过来捉奸，哎，好
。后来呢，他又给了我一笔钱，让我知道一个车祸，弄死林飞，都是他让我干的呀。老子去！不不，老公，事情不是这样的，这是他们找的人，他们是在诬陷我呀。你个贱人！顾一峰，你现在又在装什么神情？你以为你很无辜吗？当年你有相信过我妈妈吗？是你欺骗她，说你没有家室，所以她才死心塌地的跟着你。可结果，你把她害得有多惨，你知道吗？如果再过去，又过的是什么样的日子？天哪，这顾师夫傅真不是人！杨子轩，被被你关在哪里了？顾一峰，你现在又关心起那个贱人了，要逼我。就拿这给他手吃吧！林飞，怎么会？林飞，是林飞。没想到我还能再见到你。诸位，我是顾童的亲生母亲林飞。当年我识人不清，爱上了渣男。还被夏子轩陷害，与他人有染，甚至出车祸，在国外治疗长达十几年。轮椅上坐的这个人，跟我长得很像。于是夏子轩呢，误以为车祸现场的他，就是我，把他带回疗养院，折磨多年。这就是今天我和我女儿来这儿的主要原因。我要揭露真相，让他们为自己犯下的罪，受到惩罚。什么？林飞，你这个贱人！你为什么没有死、啊？你真的出了这些事儿？妈，怎么会这样？简直猪狗不如，两个警察抓走，什么狗屁故事听听？就是，简直千里难容。夏子轩，你涉嫌故意杀人案，我配合调查。顾氏集团资产，明日开始清算。听说顾家破产以后，思辰把顾家剩下的几个人都驱逐出帝都了。嗯，不过顾雨峰现在已经有些疯癫了。妈，夏子轩这辈子都会在监狱里度过，再也不会有人伤害你们。这些都不重要，现在最重要的是你的肚子。妈妈还等着当外婆呢。思辰说要等孩子生下来再举报你妈，你快醒醒啊！我们才刚相认不久，还等着叫你外婆呢。妈，妈呀，陪我的宝贝女儿。妈，妈。叶少，嗯，程小姐已经交给检查了，程雪没有让老爷子保她。程雪不过是想保住自己而已。叶少，林夫人已经没什么事了，只是之前出过车祸，恢复需要些时日了。谢谢医生。钱，我把彤彤交给你了。放心，妈，我这辈子只爱彤彤。大孙子，你爸爸妈妈结婚喽？结婚喽！我爱你。我也是。你到底大概多？努力才能拉不一撮。所有的体验能给的，一定很。所有的体验，我全给。